Dear students, today we are going to learn chapter number 11 which is If I Were You. This chapter is particularly written by Douglas James. This chapter is written by Douglas James. Ke and this chapter is basically a play or a drama. You can say that this is a natak or a drama. This you know, whole chapter is a drama or natak. Hai. So this chapter is going to be very funny and very interesting. So I will use uh, some kind of, you know, uh, you know, funny words. Uh, so don't mind of that words. Okay. I will use some funny words because I will make this chapter more interesting. Ke liye na. So basically in this chapter there is two um, characters. One is Gerard and the other one is Intruder. Other one is Intruder. So let's read line by line and uh, let's have the explanation in Hindi. Okay. So Gerard lives alone in a lonely cottage. Gerard जो है हमारा जो first character है वो lonely cottage में रहता है एकदम अकेले रहता है lonely cottage का मतलब उस area में सिर्फ वही एक cottage रहता है ना दूसरा कोई cottage या दूसरा कोई building वहाँ पे नहीं है an intruder who is a criminal enters his cottage एक intruder अब देखो intruder उसे कहा जाता है जो आपकी बिना permission के बिना अनुमति के आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है मतलब आपकी संपत्ति को encroach करता है उसके intruder कहा जाता है और वो एक क्रिमिनल भी होता है जो कि आपके कॉटेज में मतलब ग्राड के कॉटेज में क्या करता है एंटर करता है बेसिकली ये आप दिमाग में रख के चलो ये क्या है एक नाटक है तब और अच्छे समझ में आएगा ही इंटेंड्स टू मर्डर ग्राड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी वो चाहता है कि वो ग्राड को ग्राड का मर्डर कर दे और उसकी पहचान ले ले डज ही सक्सीड तो क्या वो ऐसा कर पाता है तो ये टोटली क्या है एक प्ले है एक ड्रामा है जो कि यहां से आगे फर्दर प्रोसीड हो रहा है तो यहां पर एक सीन दिया हुआ है कि ड्रामा में जो नाटक होता है उसमें सीन होता है ना तो उस सीन को ये ये पैराग्राफ शो कर रहा है कि सीन क्या है ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड द सीन फर्स्ट अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर एक कॉटेज के अंदर का सीन है देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट पीछे की तरफ एक एंट्रेंस है which may be curtain जो कि पर्दे से छुपाया जा सकता है अब देखो कोई भी स्टेज होता है आगे एक कर्टन लगा हुआ होता है लगा हुआ होता है जो कि हटता है तो प्ले देखने को मिलता है और पीछे से भी एक एंट्रेंस होता है जहां पर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आ, अपने कैरेक्टर्स को रोल को प्ले करने के लिए आते जाते रहते हैं उस बैक डोर को यूज करते हैं और ऑडियंस को पता नहीं होता है उस डोर का सो so, राइट uh, में right एक डोर होता है जिसको पर्दे से छुपाया गया होता है अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल और एक और डोर होता है लेफ्ट साइड में जो कि प्रैक्टिकल डोर होता है मतलब जिससे रेगुलरली uh, इंसान uh, और सारे लोग आते जाते रहते हैं जो कि सबके नजर में होता है द फर्नीचर इज सिंपल और ज्यादा फर्नीचर नहीं होता है उस कॉटेज में कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट लेफ्ट साइड में क्या होता है एक टेबल होता है एक छोटा सा टेबल अ चेयर और टू एक या दो चेयर होता है एन दीवान अब देखो दीवान क्या होता है इट्स अ काइंड ऑफ बेड मतलब सोने के काम में आता है दीवान इसको बेड समझ सकते हो रादर आप स्टेज ऑन द राइट राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर दीवान लगा हुआ होता है ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन और टेबल पे क्या है एक टेलीफोन है तो ये रहा सीन आपका अब इसके बाद से ही आपका ये प्ले शुरू हो जाता है अब देखो वेन द करटेन राइज इज गेराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल जब कर्टेन जब पर्दा हटता है नाटक जब शुरू होता है ड्रामा जब शुरू होता है तो जो गेराड है वो टेबल के पास खड़े हुए रहता है और एक फोन कॉल कर रहा होता है ही इज ऑफ मीडियम हाइट और ज्यादा लंबा नहीं होता है मीडियम हाइट का होता है एंड वियरिंग हॉर्न रिम ग्लासेस अब देखो हॉर्न रिम ग्लासेस का मतलब है देखो हॉर्न रिम इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेम दैट वी यूज इन ग्लासेस देखो ग्लास ग्लासेस होते हैं जिसमें तरह तरह के क्या होते हैं फ्रेम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम होते हैं तो वही हॉर्न रिम भी एक टाइप का फ्रेम होता है ग्लास का वो हॉर्न रिम ग्लासेस पहना हुआ होता है ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट लॉन्ग सूट और ग्रेट कोट पहना हुआ रहता है हिज वॉइस इज कल्चर्ड अब उसकी कल्चर्ड का मतलब होता है वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड मतलब वो बहुत अच्छा साउंड करता है मतलब पढ़ा लिखा साउंड करता है ओके okay, अब यहां से फर्स्ट डायलॉग शुरू होता है गिराड का डायलॉग गिराड Well, tell him to phone up directly. I must know. अच्छा तुम उसे directly बोलो कि वो मुझे फोन करे और मैं अवश्य इस बारे में जानता हूँ मुझे पता होना चाहिए Yes, I expect I'll 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 still be here. और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तब तक यहाँ पर रहूँगा But you must not count on that. लेकिन ये एकदम sure नहीं है तुम बिल्कुल मेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हो 
आम आम मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर रहूँगा भी या नहीं रहूँगा इन अबाउट टेन मिनट्स राइट हो गुड बाय हो सकता है कि मैं दस मिनट में यहाँ से निकल भी जाऊँ गुड बाय बोल कर निकल भी जाऊँ ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट फोन अब इतना कह के वो फ़ोन रख देता है और अपने बेड के पास जाता है जो कि लेफ्ट साइड में है वेर देर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग वहाँ पर क्या होता है एक ट्रैवलिंग बैग होता है देखते हो ना ट्रॉली बैग जिसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं एंड स्टार्ट पैकिंग और पैकिंग करना शुरू कर देता है वालेस्ट ही इज़ दस इंगेज अनदर मैन सिमिलर इन सिमिलर इन बिल्ड टू गिराट एंटर्स फ्राम द राइट साइलेंटली रिवॉल्वर इन हैंड तभी जब वो गिराट अपना पैकिंग कर रहा होता है तभी जो वो जो हिडन जो दरवाज़ा होता है जो एंट्रेंस होता है राइट साइड से वहाँ से एक बंदा घुसता है जो कि बिल्कुल वही ड्रेस पहने हुआ रहता है इन बिल्ड का मतलब इन बिल्ड टू गिराट का मतलब जो ड्रेस गिराट पहने हुए रहता है वही ड्रेस वो भी इंट्रोडक्ट वो भी बंदा पहने हुए रहता है और वो राइट साइड से चुपचाप एंटर करता है उसके हाथ में क्या होता है एक रिवॉल्वर होता है एक गन होता है ही इज़ फ्लैशली ड्रेस इन एन ओवर कोट एंड अ शॉफ्ट हैट एक ओवर कोट पहने हुआ होता है शॉफ्ट हैट देखो ओवर कोट का मतलब हम लोग जो कोट पहनते हैं जो कोट हम लोग यूज़ करते हैं वो एवरेज हाइट का होता है लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा जो कोट होता है थोड़ा सा लंबा जो कोट होता है उसको ओवर कोट बोलते हैं अब मैंने मूवीज़ में देखा होगा जो कि बॉली सॉरी हॉलीवुड मूवीज़ में कभी कभी बॉलीवुड मूवीज़ में भी ओवर कोट पहने हुए लोगों को और एक हैट लगा हुआ रहता है ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल और वो घुसते वक्त एंटर करते वक्त अचानक से किससे टकरा जाता है टेबल जो रखा हुआ होता है उससे टकरा जाता है एंड एट द एट द साउंड गिराट टर्न क्विकली और उसके उस बम्प से उस एक्सीडेंट से जो टकराता है उसके साउंड से गिराट जो है ना एक्सीडेंटली उसको देखता है कि अरे क्या हुआ गिराट प्लीजेंटली मतलब खुश होकर Why this is a surprise, Mr. मिस्टर देखो अब मिस्टर मतलब इसका क्या हुआ उसका तो वो नाम नहीं जानता और देखता है कि एकदम ये बंदा कौन है तो उसका नाम नहीं जाना होता इसीलिए मिस्टर बोलता है बोल रहा है कि वाह क्या सरप्राइज है मिस्टर इंट्रूडर आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी कि चलो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई तूने मुझे तूने मुझे तूने मुझे देख कर तुझे अच्छा लगा है ना I don't think you will be pleased for long. लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई तुम ज़्यादा देर तक है ना खुश रहोगे But those put those पाउज up. अब देखो put those पाउज up मतलब होता है पाउज यहाँ पर पाउज को बताया गया हैंड्स को पाउज तो बेसिकली होते हैं पाउज तो बेसिकली होते हैं कैट्स के पास और लाइन्स के पास टाइगर्स के पास लेकिन यहाँ पर हैंड्स को ही पाउज बोला गया कि अपने हाथ ऊपर करो है ना अपने हाथ ऊपर करो गन को पॉइंट करता है अपने हाथ को ऊपर करो गिराट This is all very melodramatic, not very original, perhaps. But अब गिराट बोल रहा है कि अरे भाई देख ये जो तू कर रहा है ना ये melodramatic है मतलब ये ओवर एक्टिंग हो रहा है थोड़ा सा ओरिजिनल करो है ना इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड मिस्टर अब इंट्रूडर बोल रहा है कि एक काम करो ना थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करो मिस्टर थोड़ा सा शांत हो जाओ गिराट नॉन चैलेंट नॉन चैलेंट इज़ यू वर्ड आई थिंक अब ये गिराट बोल रहा है कि देखो नॉन चैलेंट मतलब होता है कि अपनी एक्साइटमेंट ना शो कर नॉट सोइंग योर एक्साइटमेंट नॉट सोइंग योर क्यूरियासिटी टुवर्ड्स एनी थिंग टुवर्ड्स एनी मैटर तो ये बोल रहा है कि शायद तुम नॉन चैलेंट होना चाहते हो मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो इस बात में इंट्रूडर थैंक्स अलॉट इस वर्ड्स को देने के लिए थैंक्स अलॉट कि हाँ तूने बोला तू समझ गया कि मैं नॉन चैलेंट हूँ Thanks a lot. You will soon stop being a smart. I will make you crawl. I want to know a few things. See, ya. intruder बोल रहा है कि ज़्यादा smart बनने की कोशिश मत करो है ना जो तुम smart बन रहे हो ना तुरंत तुम तुमको क्या करूँगा तुमके तुम्हें घुटने पर रिंग, रिंगने को मजबूर कर दूँगा I will make you crawl. Crawl का मतलब होता है रेंगना तो मैं तुम्हें घुटने पर ला दूँगा तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूँगा I want to know a few things. See ya. मैं मैं हूँ ना मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में मुझे कुछ जानना है अब देखो यहाँ पे ये ये सीन है यहाँ पे गन पॉइंट कर रहा होता है इस टेबल से टकरा जाता है और ये क्या होता है अपना पैकिंग कर रहा होता है गिराट ओके गिराट एनी थिंग यू लाइक मतलब जो भी तुम जानना चाहते हो पूछ सकते हो आई नो ऑल द एंसर्स मैं सारी एंसर्स जानता हूँ बट बिफोर वी बिग इन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट अब गिराट बोल रहा है कि भाई देख एक काम कर जो भी तू पूछना चाहता है भाई पूछ ले लेकिन एक काम करने दे पहले 
तुम शायद अपने पोजीशन पे कंफर्टेबल होगे लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ है ना मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मुझे कंफर्टेबल हो जाने दो इंट्रूडर सिट डाउन दे इशारा कर रहा होता है कहीं पे सिट डाउन दे एंड नो फनी बिजनेस सिट डाउन दे मतलब चुपचाप वहाँ पर जाओ और बैठ जाओ और ज़्यादा होशियारी मत करना है ना ज़्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की ज़रूरत नहीं है मोसन्स टू ए चेयर एंड सिट्स हिम सेल्फ ऑन द डिवान बाय द बैग अब बताता है कि कहाँ पे जाओ वो जो चेयर लगा हुआ है ना वहीं पे चले जाओ और चुपचाप बैठ जाओ दीवान के बगल में नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ अब ठीक है अब हम क्या करेंगे कि अब हम तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे तुम्हारे बारे में जानेंगे गिराट एट लास्ट अ सिम्पथेटिक ऑडियंस अब गिराट बोला कि चलो भाई कोई तो है जो कि आज मेरे बारे में जानने आया है ना और सिम्पथेटिक ऑडियंस मतलब उसको कोई भी नहीं मिलता था बात करने के लिए उसकी उसका दुखड़ा सुनने के लिए तो आज पहली बार कोई आया जो उसकी दुखड़ा उसकी बात को सुनना चाहता है तो वही बोल रहा सिम्पथेटिक ऑडियंस कि कोई तो मिला आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मैं तुम्हें ना अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताऊँगा हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज सोल इन बाय द जिप्स इज एंड वाई एट द एज ऑफ थर्टी टू आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सिस कॉटिस नाउ कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि जब मैं छोटा बच्चा था है ना छोटा बच्चा था तो मैं जिप्सीज़ के द्वारा चुरा लिया गया था जिप्सीज़ ने मुझसे चुरा लिया था अब देखो जिप्सीज़ होता है ना वैसे लोग जो बंजारे लोग होते हैं जो कि एक जगह पर कभी रुकते नहीं हैं खाना बदोस बोल सकते हो बंजारा बोल सकते हो जो कि हमेशा सीजन वाइज शिफ्ट होते रहते एक जगह से दूसरे जगह और जब 32 साल का था मैं 32 टू ईयर का था तो मैं खुद को अकेला इस एक्सेस के कॉटेज में पाता हूँ ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा इंट्रोडर कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन अब इंट्रोडर बोल रहा है कि भाई देख है ना अपनी ये राम कथा अपने पास रख और जो मैं पूछ रहा हूँ उसे बताओ है ना मैं तुम्हारी ये पूरी जीवनी सुनने नहीं आया हूँ यू लिव है लोन वेल डू यू अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो हाँ रहते हो ना अकेले रहते हो ना गिराड आई एम सॉरी आई थॉट यू वेर टेलिंग मी नॉट एस्किंग मी अब देखो अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज अनफेमिलियर अब देखो गिराड बोल रहा है कि आई एम सॉरी मुझे आ, मुझे लगा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे पता ही नहीं चला आई थॉट यू वेर टेलिंग मी मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो ना कि पूछ रहे हो है ना अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज अनफेमिलियर देखो इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि बोलने का एक तरीका होता है जिससे ये पता नहीं चलता है कि इंसान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या आपको कुछ बता रहा है मतलब इससे पता नहीं चलता है कि वो एक स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है अच्छा मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ ओके okay. इस बात को ध्यान से सुनना रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो अच्छा दूसरा रोको मत जाने दो इसका सेंस क्या निकलता है फर्स्ट वाले का रोको मत जाने दो मतलब उसे रोक लेना है उसे जाने नहीं देना है और सेकंड वाले का मतलब क्या है रोको मत जाने दो मतलब क्या करना है उसे रोकना नहीं है जाने देना है तो ये बोलने का तरीका है इसी को कहा जाता है इन्फ्लेक्शन जिससे ये पता नहीं चलता है कि कोई स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है या एक सिंपल सा स्टेटमेंट है आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गिराट विद इम्फेसिस डू यू लिव ए अलोन अब गिराट बोल रहा है कि अच्छे से मतलब इन्फ्लेक्शन को कम्प्लीट करते हुए कि हाँ क्या तुम यहाँ पर रहते हो अकेले एंड इफ़ डोंट एंसर एंड इफ आई डोंट एंसर अब देखो गिराट बोल रहा है एंड इफ़ आई डोंट एंसर अगर मैं तुम्हें ना बताऊँ तो क्या इंट्रूडर यू हैव गॉट एन ऑफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट अब इंट्रूडर बोल रहा है भाई मेरे हाथ में बंदूक है और तू बोल रहा है कि तू आंसर नहीं करेगा तू तो खुद समझदार है तू समझ जाओ तुम्हें अगर हर्ट नहीं होना हो तो तुम आंसर करोगे गिराट आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन दी एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो वॉट डू यू थिंक मिस्टर अब देखो इस पर्टिकुलर ये जो पैराग्राफ है ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये हुआ कि गिराड ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि समझदारी इसमें है कि हम पेन से हम दर्द से कैसे बचें न कि हम सिर्फ ये इच्छा रखें कि हम दर्द से बच जाएं अब सपोज करो कि आप अमीर बनना चाहते हो है ना और आप सिर्फ सोते रहो और घूमते रहो ऐस करते रहो और बोलो कि हाँ हम अमीर हो जाएं अमीर हो जाएं सो इट्स नॉट गोइंग टू बी 
uh, it's not going to be possible it's not going to be happen you will have to work hard you will have to work like a rich person and aapko mehnat karna padega ameer banne ke liye to gerard yahi bol raha hai ki mujhe aisa lagta hai ki karne mein zyada ye acha hai karna zyada acha hota hai na ki sirf sochne se aur phir ye bolta hai what do you think mr tumhe kya lagta hai mr matlab uska wo naam janna chahta hai gerard jo hai us intruder ka naam janna chahta hai intruder नेवर माइंड माई नेम चलो मेरे नाम के बारे में ज़्यादा ये मत रखो मेरे नाम जानने की चुल मची हुई है तुमको ना आई लाइक योर्स बेटर मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर गिराड मिस्टर गिराड तुम्हारा नाम मुझे ज़्यादा पसंद है वॉट आर योर क्रिश्चन नेम्स तुम्हारा क्रिश्चन नेम्स का अब देखो क्रिश्चन नेम्स का मतलब गिराड तो उसका नाम होता ही है लेकिन क्रिश्चन नेम क्या होता है मे बी क्रिश्चन लोगों में एक ये प्रथा होती है एक रिचुअल होती है कि जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो वे लोग क्रिस्ट के पास ले जाते हैं मतलब फादर के पास ले जाते हैं और जो फादर उन्हें नेम देते हैं उस नेम को क्या कहा जाता है क्रिश्चन नेम कहा जाता है गिराड विंसेंट चार्ल्स कि मेरा जो क्रिश्चन नेम है वो क्या है विंसेंट चार्ल्स है इंट्रूडा डू यू रन अ कार देखो डू यू रन अ कार का मतलब ये नहीं कि तुम कार चलाते हो क्या तुम्हारे पास कार है क्या तुम्हारे पास कार ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे पास कार है गिराड नो नहीं मेरे पास कार नहीं है इंट्रूड है दैट्स अ लाई अरे भाई तुम झूठ बोल रहे हो यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल है ना जो तुमसे बात कर रहा है ना बंदा सामने वाला ये कोई मुर्ग नहीं है ये कोई फूल नहीं है क्या तुम्हें मैं गदा दिख रहा हूँ आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्ट कि मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना तुम स्मार्ट हो और हाँ मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ एंड आई नो यू रन अ कार और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कार है बेटर बी केयरफुल वॉइस गाय ये देखो तुम इतने समझदार हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहा करो क्वेश्चन का आंसर करते वक्त नहीं और ठोक दूंगा मेरे हाथ में गन्ना गन है गिराड आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन गिराड बोल रहा है कि क्या तुम अमेरिकन हो या सिर्फ अमेरिकन होने का नाटक कर रहे हो देखो इमिटेशन का मतलब होता है कि एक्टिंग लाइक एक्टिंग लाइक सम पर्टिकुलर एक्टिंग इन सम पर्टिकुलर एक्सेंट यू नो व्हेन समवन इज़ फ्रॉम ब्रिटिश समवन इज़ फ्रॉम ब्रिटेन ही ही स्पीक्स इन अ डिफरेंट एक्सेंट एंड वैन समवन इज़ फ्राम अमेरिका ही स्पीक्स इन अ डिफरेंट एक्सेंट सो अंग्रेजी को इंग्लिश को बोलने का एक टोन होता है तो वही बोल रहा है कि क्या तुम अमेरिकन हो या सिर्फ अमेरिकन होने की एक्टिंग कर रहे हो इंट्रूडर लिसन दिस गन इज़ नॉट अ टॉय अब इंट्रूडर बोल रहा है कि भाई देख ये जो गन मेरे हाथ में है ये कोई खिलौना नहीं है बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है ये इससे इंसान मर जाता है आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू कि मैं ना मुझे मैं हूँ ना तुम्हें बिना मारे भी तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ एंड आई स्टिल गेट माई आंसर और मैं मुझे अप, मैं तुमसे आंसर भी ले सकता हूँ तुमसे जो पूछूंगा वो तुम्हें जवाब भी दे, भी देना होगा ग्राड ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू कि हाँ भाई ठीक है अगर तुम इसे है ना थोड़ा सा साइड में कर दो तो मुझे खुशी होगी और मैं तुम्हें क्या करूँगा मैं तुम्हें असिस्ट करूँगा मतलब जो तुम पूछोगे मैं तुम्हें आंसर करूँगा आई डू पोज एज अ कार एंड इट्स इन द गराज राउंड द कॉर्नर कि हाँ ठीक है भाई ठीक है मेरे पास कार है वो जो अभी ग्राज में रखा हुआ है कॉर्नर में इन टू दैट्स बेटर हाँ भाई अब ठीक है अब आया ना लाइन पे तू डू पीपल ऑफ इन कम आउट हेयर कि क्या यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं हमेशा गिराड वेरी रियली नाई कभी कभार ज़्यादा लोग आते जाते नहीं रहते हैं सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी है ना बहुत कम लोग होते हैं जो कि मुझसे मिलने की जहमत उठाते हैं देखो टेकिंग ट्रॉबल का मतलब वही जहमत उठाना बहुत कम लोग होते हैं जो मुझसे मिलने आते हैं देर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रीन ग्रॉशर ऑफ कोर्स एंड देन देर इज़ अ मिल्क मैन देखो कुछ ही लोग आते हैं चुनिंदा लोग जिसमें एक बेकर है जो कि बेकरीज मतलब बिस्किट्स लेकर आता है ब्रेड्स लेकर आता है दूसरा क्या है जो कि सब्जी वाला है और एक तीसरा है जो कि दूध लेने वाला है दूध लेकर आता है जो है ना ग्वालियर सॉरी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में ग्वालिया क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ लेकिन जो है ना ये सारे लोग होते हैं इतने इंटरेस्टिंग इतने धासु नहीं होते हैं जितने तुम धासु हो जितने तुम इंटरेस्टिंग हो है ना वो तो अपने काम से काम रखते हैं और चले जाए लेकिन तुम तो भाई आप आगे गंता दी हो आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल अब इंट्रोडर बोल रहा है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम ज़्यादातर ट्रेड्स पीपल मतलब ज़्यादातर बिजनेसमैन से या ज़्यादा ज़्यादा लोगों से जो व्यापार करते हैं उनसे नहीं मिलते हो 
Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. अब गिराड बोल रहा है कि भाई देख तूने जो है ना मेरे बारे में जानकारी उठाई है और बहुत मेहनत की है मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए लेकिन अभी तक तुमने अपने बारे में एक शब्द भी नहीं बताया तुम हो कौन भाई तुम इतने मोडेस्ट कैसे हो सकते अब देखो यू हैव बिन सो मोडेस्ट मतलब तुम अभी तक काफ़ी मोडेस्ट रहे हो मोडेस्ट मतलब होता है हम्बल इंसान जो कि दूसरे के बारे में केयर कित केयर करता है लेकिन गिराड के अकॉर्डिंग वो मोडेस्ट कैसे हो सकता है उसने तो गंतान रखा है तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ये यू हैव बिन सो मोडेस्ट ये क्या है एक आयरनी है जो फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ने को मिलता है आयरनी का मतलब होता है कि कहते कुछ और हैं लेकिन उसका सेंस एकदम अपोजिट होता है तो कोई भी बंदा जो आपके सिर के ऊपर जो आपकी आपकी कनपट्टी पर गन टाने हुए हैं तो वो आपके साथ हम्बल कैसे हो सकता है सो दिस इज़ दी आयरनी इंट्रूड आई कुड टेल यू प्लेंटी मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ है ना यू थिंक यू आर स्मार्ट क्या तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ है ना टॉप ऑफ द क्लास मतलब सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम कि मेरे पास दिमाग है और मैं इसे यूज़ भी करता हूँ यहाँ पर ऊपर वाले माले में ना भूसा नहीं भरा हुआ है दैट्स हाउ आई गॉट वेयर आई हैव इसी मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग है इसीलिए मैं यहाँ तक इतना ऊपर पहुँच गया हूँ गिराड एंड वेर प्रिसाइजली हैव यू गॉट आई डिट रिक्वायर अ ग्रेट पेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज देखो वीडियो जो है ना लंबा हो जा रहा है बीस मिनट का वीडियो हो जा रहा है तो यहाँ से है ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक आप क्या करो इस वीडियो को देखो अच्छे से समझो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो एक बार है ना डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जस्ट कमेंट बिलो दैट हाउ आई कुड हैव एक्सप्लेन यू मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा ये जरूर मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द रेस्ट पार्ट्स सी यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय